நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் எட்டியப்ப சோழன் இன்னைக்கு ரெண்டு விஷயத்தை பத்தி அலசலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா பா சிதம்பரம் போன்ற எதிர்கட்சி தலைவர்கள் ஊடகத்துடனுடைய துணைய நாடிக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் கை கோத்துக்கிட்டு இந்தியாவுக்கு எதிரான கருத்துக்களை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப இந்தியாவில் இருக்கின்ற மக்கள் எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா தன் எழுச்சியாக எனக்கு எதிரி அவன் தான் அவன் பொருள் எனக்கு தேவையில்லை என்ற மனநிலைக்கு வந்து சைனா பொருட்களை ஒதுக்கின்ற நிலைக்கு வந்திருக்காங்க இப்ப திடீர்னு இவங்க எல்லாம் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு எதிர்மறையான கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறாங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சீனாவனு பொருட்களை தவிர்த்து விட்டு இந்தியர்களால் வாழவே முடியாதுங்க சாத்தியமே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியர்கள் சீனா பொருட்களை தவிர்த்து விட்டு வாழ முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அது எப்படி சாத்தியம் என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா விஜயுடைய பிறந்த நாள் ஜூன் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வருது விஜய் ரசிகர்கள் அவருக்கு தமிழகம் முழுவதும் பேனர் வச்சிருக்காங்க அந்த பேனர்ல எழுதப்பட்ட வாசகங்கள் மிகப்பெரிய பரபரப்பு ஏற்படுத்தி இருக்குது அப்படி என்னதான் பேனர்ல எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யலாம் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க என்னுடைய வீடியோ உங்களை வந்து சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும் இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பா சிதம்பரம் போன்ற எதிர்கட்சி தலைவர்கள் என்ன சொல்றேன் கேட்டீங்கன்னா இந்தியர்களா சீன பொருட்களை வந்து தவிர்க்க முடியாது இந்தியர்கள் நினைச்சிட்டாங்களும் <laughs> சைனா கிட்ட வந்து இறக்குமதி பண்ணி இங்க பிட்டிங் செஞ்சு வித்துட்டு இருக்காங்க இப்ப சைனா இடம் எந்த பொருளும் வேணாம் அப்படின்னு நம்ம தவிர்த்துட்டோம்னா மூலப்பொருட்கள் எங்க வரும் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் எங்க வாங்கி நம்ம செட் பண்ண முடியும் இப்போ பெங்களூர்ல பாத்தீங்கன்னா சிலிகான் வேலி சாப்ட்வேர் நிறுவனம் நிறைய இருக்கு நிறைய சிப்புக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் அந்த பொருட்களுடைய மூலப்பொருட்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சைனாவில வந்து இறக்குமதி பண்ணோம் அந்த மாதிரி சிலிகான் வேலைக்கு தேவையான சிப்புகள்லாம் வேணாம் நம்ம தவிர்த்துட்டோம்னா நம்ம உற்பத்தி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சிதம்பரம் அவர்கள் புதுசான ஒரு இந்தியாவுக்கு எதிரான கொள்கையை விதைச்சுக்கிட்டு இருக்கார் மக்கள் மனதை குழப்பிக்கிட்டு இருக்கார் சைனாவில இருந்து என்ன வருதுன்னு சிதம்பரத்துக்கும் தெரியல இங்க இருக்க ஊடகங்களுக்கும் தெரியல ஆனா ஊடகத்துக்கு வருதுப்பா நிறைய செல்போன் விளம்பரங்கள் நிறைய ஊடகங்களுக்கு விளம்பரம் வருது அந்த விளம்பரம் நின்று போயிடுமே என்ற ஒரு எண்ணமும் அதோட தொடர்ந்து சீனாவுடைய செல்போன்களை வந்து நம்ம விளம்பரம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா இவங்க இந்திய தேசத்துக்கு எதிராக செயல்படுறாங்க அப்படின்னு மக்கள் திரும்பிடுவாங்களோ நம்மள குற்றச்சாட்டு பண்ணுவாங்களோ என்பதற்காக ஊடகங்களும் பா சிதம்பரம் போற எதிர்கட்சிகளும் ஒன்னா சேர்ந்துகிட்டு மக்கள் தன் எழுச்சியாக சீனா பொருள் வேணாம் என்று முடிவெடுத்து வருகின்ற பொழுது இந்த மாதிரி கருத்தை சொல்லிட்டு இருக்காங்க பா சிதம்பரம் அவர்கள் இன்னொரு கருத்தும் சொல்றாரு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சீனாவில இருந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐந்து விழுக்காடு நம்ம உற்பத்தியில சீனாவில இருந்து இறக்குமதி பண்ணோம் திடீர்னு அந்த பொருட்கள் வேண்டாம் நம்ம தடுத்து நிறுத்திட்டோம்னா இந்தியாவில பற்றாக்குறை ஏற்படும் அப்படி பற்றாக்குறை ஏற்படுகின்ற பொழுது இந்திய மக்களுக்கு நிறைய தட்டுப்பாடு ஏற்படும் தட்டுப்பாடு ஏற்படுகின்ற பொழுது விளையாட்டம் ஏற்படும் விளையாட்டம் ஏற்படுகின்ற பொழுது மக்களுக்கு வறுமையில தள்ளப்படுவாங்க வேலை வாய்ப்பு இழப்பு ஏற்படும் இப்போ திடீர்னு இந்தியாவில அந்த அஞ்சு சதவீத பற்றாக்குறையை ஈடு செய்வதற்கு உற்பத்தி பண்ண முடியுமா உற்பத்தி பண்ணாதானே அந்த பற்றாக்குறை ஈடு செய்ய முடியும் அதனால சைனா பொருட்களை நீங்க வந்து தவிர்க்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு இன்னொரு விஷயம் ஒட்டு மொத்தமா சீனா பொருளே வேணாம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா அவன் நேரா போய் பிரம்மபுத்திர ஆத்துல போய் கை வைப்பான் அப்படி கை வச்சான்னு வச்சுங்க அவங்க கிட்டத்தட்ட அவன் ரெண்டாயிரம் டேம்களை அங்க கட்டிட்டான்னா நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள ஒரு சொட்டு தண்ணு கூட வராது கல்கத்தா அதாவது வெஸ்ட் பெங்கால் மற்றும் தென்கிழக்கு மாநிலங்கள் இருக்குது இல்லையா அந்த மாநிலங்கள் ஃபுல்லா வறட்சி தான் ஏற்படும் அழிஞ்சே போயிடும் அதனால சீனாவுடைய ஒட்டுமொத்த பொருட்களை உங்களால தவிர்க்கவே முடியாது அப்படின்னு பா சிதம்பரம் அவர்கள் முப்பத்தி மூன்று நிமிடம் ஒரு காணொலியில பேசியிருக்காரு ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த நீராதார கொள்கை என்பது உலகளாவிய ஒப்பந்தம் போட்டிருக்குது என்ன பிரபமுத்ரா நதி மட்டும் சைனாக்காரனுக்கு மட்டும் சொந்தம் என்றும் நமக்கு சொந்தம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவங்க பேசுறாங்க ஏற்கனவே சைனாக்காரன் எதையும் மதிக்கிறது இல்லை உண்மைதான் ஏன்னா நம்ம நாட்டில் இருக்கிறவனே நம்ம நாட்டை மதிக்கிற பா சிதம்பரம் போன்ற கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் போன்ற திமுக இருக்கின்ற சில கைகூலிகள் போன்றவங்க எல்லாம் நம்ம இந்திய நாட்டை மதிப்பதே கிடையாது சைனாவை தான் தூக்கி வச்சு பேசிட்டு இருக்காங்க ஆனா நம்ம நாட்டிலயே இப்படி பேசுறோம் சைனாக்காரன் ஏன் பேச மாட்டான் அதனால பிரம்மபுத்ரா நதி என்பது அவனுக்கு மட்டும் எழுதி வச்ச சொத்து கிடையாது இந்தியாவுக்கும் சேர்ந்ததானது இந்த பிரச்சனை வேர்ல்டு லெவலுக்கு எடுத்து போகலாம் அதனால அவனுக்கு ஆதரவான தீர்ப்பும் வராது தண்ணீரை உரிமை கொண்டு கொண்டாடுவதற்கு எந்த நாட்டுக்கு உரிமையே கிடையாது பிரம்மபுத்திர நதி வேண்டும் அவன் நாட்டுக்குள்ள ஓடுகின்ற நதியும் கிடையாது தொடக்கம் அவன் நாடாக இருந்தாலும் பாய்வது வடிநில பிரதேசம் வந்து
தென்கொரியாவிலிருந்து வாங்கலாம் வியட்நாம்லேருந்து வாங்கலாம் இந்தோனேஷியாவிலேருந்து வாங்கலாம் சிங்கப்பூர்லேருந்து வாங்கலாம் ஏன் அமெரிக்காவிலேருந்து வாங்கலாம் ஸ்காட்லாந்துலேருந்து வாங்கலாம் இங்கிலாந்துலேருந்து வாங்கலாம் ஆஸ்திரேலியா வந்து வாங்கலாம் நியூசிலாந்துலேருந்து வாங்கலாம் இத்தனை நாடுகள் சைனாவிலிருந்து வருகின்ற எல்லா பொருட்களையும் உற்பத்தி செய்து அந்த பொருட்களையும் அந்த மூலப்பொருட்களையும் வா மூலப்பொருட்களையும் வாங்கி நம்ம இங்கே உற்பத்தி தொடங்கின போது நம்ம ஜோரா நடத்தலாம் எதுக்கு எப்போதும் எதிரி என்று அடையாளப்படுத்திவிட்டு அவங்ககிட்டே போய் வியாபாரம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ சீனா தான் நம்முடைய தயவை நம்பி இருக்கணும் ஏன்னா சீனாவுக்கான புதிதா மார்க்கெட்டே இந்தியா தான் அவன் எந்த பொருளாக உற்பத்தி செய்தாலும் உலகத்தில் எங்கேயும் போய் நூறு நாடு தேடி விற்கணும் ஆனால் உற்பத்தி செய்தப்பட்ட பொருளை ஒரே நாட்டில் விற்கணும்னா அது இந்தியாவில் விற்றுட்டு போடலாம் அப்படி இந்தியாவுடைய தயவு இல்லை என்றால் சீனாக்காரனுக்கு தான் திண்டாட்டமே கண்டு இந்தியாவுக்கு கிடையாது இந்தியாவுடைய பற்றாக்குறை ஈடு செய்வதற்கு பல நாடுகளில் இருந்தும் நாம் வந்து பொருளை வாங்கிக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு அரசியல் தலைவர்கள் ஆண்ட கட்சியில் இருந்த தலைவர்கள் இந்தியாவுக்கு எதிராக கருத்து தெரிவிப்பது எவ்வளோ வேதனையாக இருக்குது இப்போ இந்தியா முழுக்க சீன பொருட்கள் வேண்டாம் என்ற ஒரு இயக்கம் வளர்ந்து விட்டு பல பேரும் நடுத்தவர்களை போட்டு உடைக்கிறாங்க மதுரையில் பார்வர்ட் பிளாக் கட்சிக்காரங்க வந்து டிவி கிவி சைனா ஒரு எல்லா பொருளையும் தூக்கி போட்டு உடைக்கிறாங்க வந்தாச்சு அருணாச்சல பிரதேசத்தில் சைனா அதிபருடைய உருவ பொம்மையை கோழிச்சிட்டு செருப்பாலேயே அடிக்கிறான் இது அதுவும் இல்லாமல் நம்ம மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற சிவகாஜ் சிங் சவுகான் இருக்கார் இல்லைங்களா மத்திய பிரதேச முதலமைச்சர் அவரே சொல்கிறார் சீன பொருட்கள் நம்ம மக்கள் எல்லாம் தவிர்க்கணும் என்று அந்த மாநில மக்களுக்கு கட்டளையே போட்டிருக்கார் அப்படி உருவாகிட்டு வருகின்ற இந்த இயக்கத்தை மட்டுப்படுத்தும் விதமாக இங்க இருக்கிற எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் சீனாவுடன் கை கோத்துக்கிட்டோ என்னவோ தெரியல அவங்க கொடுக்கிற காசு கூறாங்களா என்ன தெரியல சீன பொருட்களை தவிர்த்து விட்டு நம்மளால் இருக்கவே முடியாது என்று சொல்வது ரொம்ப ரொம்ப வெட்கத்துக்குரியதாக இருக்குது அப்படியே நம்மளால் சீனா பொருட்களை தவிர்க்காமல் வாழ முடியாது என்ற ஒரு நிலை இருந்தாலும் அதை வெளியில சொல்லலாமா அப்ப எதிரிக்கு கொண்டாட்டம் ஆயிடாதா அப்ப இவங்க யாருக்காக இவங்க வாழ்றாங்க பொது வழியில ஏன் ஒரு விவாதிக்கணும் இப்ப சீனாக்காரன் பாரு நாற்பது பேர் செத்து விட்டான் நூறு பேருக்கு மேல அடிபட்டு போச்சு சீனாவில் ஆனால் வெளியில ஒரு செய்தியை நாட்டின் நலம் கருதி அவன் வெளியே உள்ள ஆனா இவனுங்க தெருவுக்கு தெருவு டிவிக்கு டிவி சீன பொருட்களை தவிர்த்துட்டு நம்மளால் வாழ முடியுமா அப்படின்னு பேசுறது எவ்வளவு துரோகமா நம்ம நாட்டுக்கு எதிராக கருத்து தெரிவிக்கிறாங்க யோ சீனா பொருட்களை நம்ம வாங்க முற்பட்டது ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் அதற்கு முன்னாடி சீன பொருட்களை நம்ம கிடையாது ஜப்பான் பொருட்களை வாங்கிட்டு இருந்தோம் அமெரிக்கன் பொருளை வாங்கிட்டு இருந்தோம் நீங்க நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்க மேட் இன் ஜப்பான் பெண் பேனா வாங்குவோம் நம்ம பவுண்டன் பேனா அதோட போச்சுன்னா இன்னொன்று பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏ மேட் இன் யூஎஸ்ஏன்னு வரும் வாட்சி கடிகாரம் எல்லாம் அதைத்தான் பார்த்தோம் ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் சீனா பொருள் மலிவு வலிவு என்னது மலிவு விலையில வந்தது அந்த பொருட்கள் மலிவு விலையில கொடுத்தாலும் பத்து நாள் உழைக்கிறது கிடையாது அப்படியாப்பட்ட பொருள் இல்லாம நம்மளால் வாழவே முடியாதான் என்ன ஒரு கருமாந்திரமான ஒரு நிகழ்ச்சி எனக்கு தெரியல மற்ற நாடுகளில் பொருட்கள் வரும் தரமானதா இருக்கும் கூடுதலான விலை கொடுத்து வாங்கிட்டு போனா போது அதனால எதுக்கு எது முடிச்சு போடணும்னு தெரியாது பொது வழியில ஏன் இந்த மாதிரி எதிர்மறையான கருத்துக்களை வைக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியாது ஆளுகின்ற அரசுகளுக்கு இந்த சிந்தனை எல்லாம் இருக்காதா இதெல்லாம் சிந்திச்சு பார்த்து தானே ஒரு நடவடிக்கை எடுப்பாங்க ஏன் பொது வழியில் வந்து விவாதத்தை உருவாக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்போ சீனாக்காரன் நல்லவன் அப்போ இந்தியா இருக்கிறவங்களாம் கெட்டவனா இந்தியாவில் நீ தான் ஏன் கிற இதெல்லாம் திருத்த முடியாத ஒரு ஜென்மங்களாக இருக்கிறது சரி விஜய் அவர்களுடைய விஷயத்துக்கு போ விஜய் ரசிகர்கள் அவர்கள் வந்து விஜய் அவர்களை முதலமைச்சராகவே கருதிட்டாங்க அதனால பேனர்லாம் வச்சுட்டாங்க என்ன கேட்குறேன்னா ஜெகன்மோகன் ரெட்டி போல நாளை தமிழகத்தை விஜய் அவர்கள் வந்து ஆளுவார் அப்படிங்கிறாங்க விஜயுடைய அப்பா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடிகர் விஜய் அவர்களை ஒரு நடிகனாக மாற்றியிருக்கின்றார் ஜெகன்மோகனுடைய அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி முதலமைச்சர் ஆகியிருக்கின்றார் விஜய் அவர்களுடைய அப்பா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைரக்டர் சினிமாவை பார்த்தே வளர்ந்தவர் விஜய் சினிமாவுடைய உச்சத்துக்கு போயிருக்கின்றார் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியுடைய அப்பா முதலமைச்சர் அரசியலை பார்த்தே வளர்ந்தார் அரசியலுடைய உயரத்துக்கு போயிருக்கின்றார் ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கும் விஜய் அவர்களுக்கும் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியுமா என்பதே ஒரு சந்தேகமான ஒரு விஷயம்தான் இன்னும் ஒரு சில பேனர்கள் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது வெளிப்படையான அரசாங்கம் என்பது கேரளாவில் நடக்கிறது அப்படிங்கிறாங்க யோ இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா இப்போ கொரோனாவில் இந்தியா முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் அதிகமாக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அதனால் அதிகமான நோயாளிகள் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறார்கள் ஆனால் கேரளாவில் அதிகமான டெஸ்ட்டே பண்ணுறதே கிடையாது கேட்டால் கேரளாவில் கொரோனா நோயாளியே கிடையாது கிடையாதுன்றாங்க ஏற்படுகின்ற மரணத்தை கூட மறைத்து விடுகின்றார்கள் கேரளாக்காரங்க எப்படி இறக்கமற்றவர்கள் தெரியுமா ஒரு பசிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போய் ரேஷன் அடிச்சு திருடனவனு அடிச்சே கொண்டவனுங்க கேரளாக்காரானுங்க அவங்க வந்து வெளிப்படையாக ஆட்சி நடத்துறாங்களாம் ஒ
இப்படி ஒப்பிடுவதே தவறான விஷயம் ஏனென்றால் அந்தந்த மாநிலத்துக்கு போய் நம்ம போய் பார்த்தா தான் அங்கே இருக்கிற எதிர்கட்சிகள் வைக்கின்ற குற்றச்சாட்டை பார்த்தா தான் நமக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் ஆளுகின்ற கட்சி மீது குற்றச்சாட்டை வைக்கிறோம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது அதனால இங்க இருக்கிற ஆட்சி போல நம்ம ஆள மாட்டோம் அந்த மாநிலம் போல இந்த மாநிலம் போல அந்த நாடு போல அப்படின்னு நம்ம ஒப்பிடுறோமே கண்டி ஆனா அங்க போய் பார்த்தா தான் அவங்களுடைய விஷயங்கள் நாறுவது நமக்கு தெரியும் மூன்றாவது ஜெகன்மோகன் ரெட்டி போன்று மக்களுக்கான ஆட்சி தருவோம் அப்படிங்கிறார் மக்களுக்கான ஆட்சினா என்ன தெரியுமா ஒரு மக்களை ஒரு கண்ணோடத்துறம் இன்னொரு மக்களை இன்னொரு கண்ணோடத்துறம் ஒருபோதும் பார்க்க கூடாது ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவருக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குங்களா மக்கள் வரிப்பணத்தில் இயங்குகின்ற பேருந்தில் விற்கிற சீட்ல பின்னாடி சிலுவை போட்டு விட்டார் எப்படி ஒரு எல்லா மக்களையும் ஒன்னா தானே பார்க்கணும் முதலமைச்சர் எல்லா மக்களும் தானே ஓட்டு போட்டிருப்பாங்க அது என்ன தனக்கு இருக்கிற மத நம்பிக்கையை மக்கள் வரிப்படத்தில் நடக்கின்ற பேருந்து துறையில போய் சிலுவை போறது இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்சி விஜய் அவர்கள் தருவார்களா நான் தான் சொல்றேனுங்களே அந்தந்த மாநிலத்துக்கு போனா தான் அங்க இருக்கின்ற ஆளுகின்றவர்கள் மீது இருக்கின்ற குற்றச்சாட்டு தெரியும் விஜயுடைய ரசிகர்கள் என்ன நினைக்கின்றார்கள் என்று தெரியல விஜய் நல்லவராக இருக்கலாம் தூயவராக இருக்கலாம் மதசார்மை அற்றவராக இருக்கலாம் ஆனால் அவரை யாரா கூடியும் ஒப்பிடாதீங்க அவருக்கே எல்லா விதமான ஆளுமையும் இருப்பதாக நீங்க நம்புங்க இன்னொரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் விஜய் ரசிகர்கள் செய்யலான்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியாவில் இதுவரைக்கும் செய்யாத இதுவரைக்கும் ஆண்டவர்கள் செய்யாத மிகப்பெரிய விஷயங்களை எல்லாம் செய்யக்கூடிய தகுதி படைத்தவர் எங்க விஜய் அவர் கண்டிப்பா சிறந்த ஆளுமை அவர் தான் தமிழகத்தை திருத்துவார் அப்படின்னு சொன்னா நல்லா பரவாயில்ல ஆனா அரசியல்வாதி என்றாலே ஏற்கனவே அரசாங்கத்தில் இருந்து எக்கச்சக்கமா குற்றச்சாட்டு வரிசையா இருக்குது திருப்பதி என்பது இந்துக்களுடைய இதயம் அங்க இருக்க திருப்பதி கோயிலுக்கான சொத்தை அவர் விற்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் மிகப்பெரிய பிரச்சனையான பிறகு அதை நிறுத்திட்டார் அதனால ஒரு மக்களுக்கான அரசாங்கம் என்றால் எல்லா மக்களும் ஒரே கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கணும் ஆனா ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ஒரே கண்ணோட்டத்துல பார்க்கல அப்படின்றது தான் கல யதார்த்தம் அப்படி இருக்கும்போது ஜெகன்மோகன் ரெட்டி போல மக்களுக்கான அரசாங்கத்தை விஜய் அவர்கள் தருவார்கள் என்று சொன்னால் என்ன லாஜிக்னு எனக்கு தெரியல அதனால தான் சொல்றேன் விஜய் ரசிகர்களுக்கு அரசியல் வரணும் என்ற ஆசை இருக்கிறது பல முன்னணி நடிகர்களும் எம்ஜிஆர் காலம் தொட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அரசியலுக்கு வரணும் தமிழகத்தை ஆளணும் நம்ம தலைவனுடைய தயவில் நாம் ஏதாவது ஒன்று சாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அரசியலுக்கு வந்த பிறகு எல்லோரும் கை சுத்தமாக வைத்திருக்கின்றார்களா என்பது வரலாறு பார்க்கணும் போது சுத்தமாக இல்லை மேற்கொண்டு ரஜ விஜய் அவர்கள் அரசியலுக்கு வந்து என்ன செய்ய போகின்றார் என்பது விஜய் ரசிகர்களுக்கும் விஜய்க்கு மட்டுமே தெரியும் நன்றி வணக்கம் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம்